ഹലോ വെൽക്കം ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പി എസ് സി ഫിസിയോതെറാപ്പി സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നൗ ലെറ്റ്സ് മോ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ദ ഫോളോയിങ് ടെൻഡൻ പാസസ് അണ്ടർ ദ ഫ്ലെക്സ് ആർ റെക്ടുനാകുലം എക്സെറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലെക്സ് ആർ കാർപ്പി റേഡിയാലിസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്ലെക്സ് ആർ കാർപ്പി അൾനാരിസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലെക്സ് ആർ ഡിസ്റ്റോറം സൂപ്പർഫിഷ്യാലിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്ലെക്സ് ആർ ഡിസ്റ്റോറം പ്രൊഫെൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്ലെക്സ് ആർ കാർപ്പി അൾനാരിസ് Now let's move to question number 2. The highest point of iliac crest corresponds to option A, interval between L3 and L4 spine, option B, L5 spine, option C, 4 cm lateral to S2 spine, option D, midpoint of the iliac crest. And the answer is option A, interval between L3 and L4 spine. Now let's move to question number 3. The following is not true about the peroneus longus. Option A lies superficial to peroneus brevis. Option B occupied lateral component of the leg. Option C tendon changes direction below lateral malleolus. Option D inserted into the cuboid. And the answer is Option D inserted into the cuboid. Now let's move to question number 4. The tibial nerve represents the following roots. Option A, L5, S1. Option B, L5, S1, S2, S3. Option C, L4, L5, S1, S2, S3. Option D, L3, L4 and L5. And the answer is... Option C, L4, L5, S1, S2, S3. Now let's move to question number 5. The posterior column in the vertebral column consists of following except... Option A, posterior longitudinal ligament. Option B, ligamentum fava. Option C, interspinous ligament. Option D, supraspinous ligament. And the answer is... Option A, posterior longitudinal ligament. Now let's move to question number 6. The carpometocarpal joint is an example of... Option A, pivot joint. Option B, gliding joint. Option C, syndosmosis. Option D, saddle joint. And the answer is Option D, saddle joint. Now let's move to question number 7. Which of the following is an ascending tract? Option A, vestibulospinal. Option B, rubrospinal. Option C, corticospinal. Option D, spinothalamic. And the answer is Option D, spinothalamic. Now let's move to question number 8. The following are true about facial nerve except Option A. Innervates muscles of facial expression Option B. Emerge between pons and the medulla Option C. Root fuses before entering the petrous temporal bone Option D. Caudate tympani carries the taste fibers from anterior to third of the tank And the answer is Option C root fuses before entering the petrous temporal bone. Now let's go to question number 9. The following is not true about thalamus. Option A forms a sympathetic relay of cortical pathways. Option B closely related to anterior limb of internal capsule. Option C has four group of nuclei. Option D all sensation except olfaction have relay in thalamus. And the answer is Option B closely related to anterior limb of internal capsule. Now let's move to question number 10. The following are true about synovial fluid except option A reduce the friction between bony components. Option B viscosity is independent of the rate of shear. Option C articular coefficient of the friction is lower than manufactured lubricant. Option D involved in direct exchange of nutrients and the answer is Option B viscosity is independent of the rate of shear. Now let's move to question number 11. Boxer's muscle is Option A serratus anterior, option B rhomboid, option C deltoid, option D pectoralis major and the answer is Option A serratus anterior. Now let's move to question number 12. Action potential has following characteristics except 
ഓപ്ഷൻ എ ഫോളോസ് ഓൾ ഓർ നൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഡീപോളൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സോഡിയം ചാനൽസ് ഓപ്ഷൻ സി കാർഡിക് പേസ്റ്റ് മേക്കർ സെൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് മീഡിയേറ്റഡ് ബൈ പൊട്ടാഷ്യം ചാനൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എയർലി ഇൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആർ സ്ലോ തേസിങ് ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി കാർഡിക് പേസ്റ്റ് മേക്കർ സെൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് മീഡിയേറ്റഡ് ബൈ പൊട്ടാഷ്യം ചാനൽസ് Now let's move to question number 13. Tropomyosin. Option A. Binds to myosin during the contraction. Option B. Slight on actin to produce contraction. Option C. Generate ATP. Option D. Covers actin myosin binding sites. And the answer is... Option D. Covers actin myosin binding sites. Now let's move to question number 14. In postganglionic sympathetic nerves impulses are mediated by all except option A histamine option B norepinephrine option C acetylcholine option D dopamine and the answer is option A histamine Now let's move to question number 15 respiration is involved primarily by option A carbon dioxide option B oxygen option c bicarbonate option d none of this and the answer is option a carbon dioxide now let's move to question number 16 biceps brachii flexing the forearm against resistance is an example of option a first order lever option b second order lever option c third order lever option d none of this and the answer is Option C third order lever Now let's move to question number 17 Stability of the shoulder joint is ensured by all except option A adequate size of the glenoid labrum option B intact capsule option C rotator cuff option D anterior tilt of the glenoid fossa and the answer is option D anterior tilt of the glenoid fossa Now let's move to question number 18. Relative load on the spine is maximum in option A sitting with forward bending, option B standing with forward bending, option C sitting, option D standing and the answer is option A sitting with forward bending. Now let's move to question number 19. Metatarsal break refers to option A oblique axis through 2.5 metatarsal head option b discontinuity in bone architecture option c unsupported gliding of metatarsal heads option d none of the above and the answer is option a oblique axis through 2.5 metatarsal head now let's move to question number 20 the normal angle of inclination of the femur is option a 135 degree Option B 100 degree option C 65 degree option D 125 degree and the answer is option D 125 degree so that's all in part 1 if you need any kind of clarification for above question do comment below in the comment box see you in the part 2 bye bye